昨天又见，今天又见，我们天天相见。大家好，欢迎回到天天相见厨房，我是伟哥。冬天到了，是上海青上市的季节，今天给大家分享一道上海青不一样的新做法，保证您吃过一次都会念念不忘。主要是这样做出来清脆爽口又入味，好多人做上海青都是炒着吃。今天这个方法做出来比炒的还要好吃，而且清淡不油腻。我们需要准备的材料有：上海瘦肉、香菇、胡萝卜、大蒜、生姜。首先，我们要准备一些上海青。把上海青放到盆里面之后，加入一勺食用盐，然后倒满一大碗清水，没过上海青。今天我要准备的上海青非常的新鲜，这个是刚从土里面拔出来的。所以上海青非常的脏，特别是山海青，叶子里面残留着很多的杂质和灰尘，我们一定要给它清洗干净。清洗山海青的时候，一定要一颗一颗的给它清洗，把里面的泥沙和灰尘全部给它清洗干净。所以上海青我们要多清洗几遍。第一遍清洗好之后，直接把它放到水池里面。把上海青根部里面的灰尘和沙子，全部给它清洗掉。如果不用流动的清水清洗的话，里面很脏的。像我这样清洗出来的上海青就非常的干净了。清洗干净之后，困水拿出来放到案板上。接下来我们用刀把上海青，将它对半切开。今天我这个上海青做法比较特别。有的时候我们要把根部切掉一点，全部把上海青像我这样全部破开就可以了。这样做出来就非常的漂亮。晒青全部切好以后，直接把它放到竹筐里面。接下来我们准备一块瘦肉，我们把瘦肉切成薄一点的厚片。片切好以后，再改刀切成肉丝就可以了。肉丝切好以后，直接把它剁成肉末。肉末我们尽量剁细一些。肉末剁好以后，装入碗中备用。接下来准备一些香菇，切成薄片。香菇的片可以切薄一点，不要切得太厚。片切好以后，再改刀切成丝。然后把香菇切成末，香菇末我们也要把它切细一些，那样非常的好吃。香菇切好以后，装入碗中备用。再准备半个胡萝卜，切成薄片，胡萝卜片我们也要切薄一点，不要切的太厚了。片切好以后，再改刀切成丝，胡萝卜丝我们也要切细一点，不要切的太粗。胡萝卜丝切好以后，再改刀切成末，把它切成胡萝卜末就可以了。胡萝卜切好以后，和香菇放在一起。接下来我们准备一些大蒜子，给它拍碎，这样拍一拍，蒜香味更加的浓郁。蒜末拍碎之后，把它剁成蒜末。蒜末我们一定要剁细一点。不要剁得太粗了。蒜末剁好之后，装入碗中备用。接下来我们准备一块生姜，切成薄片，再改刀切成姜丝，最后把它切成姜末就可以了。姜末切好以后，和蒜末放在一起，接着再调个料汁，生抽、酱油。再加入一点食用盐，少量的白糖，少量的鸡精，一勺蚝油提鲜，再倒满一小碗清水，少量的玉米淀粉，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间
，搅拌均匀之后，我们先放一旁备用。接下来，我们把锅中的水烧开以后，加入一勺食用盐，用勺子将它搅拌均匀，入个底味，再加入一点食用油，然后把我们的上海青放入锅中焯水。加点食用油能保护上海青翠绿的颜色。我们这里焯水的时间不能过长，大概三十秒左右就可以了。三十秒过后，把它夹出来，把山海青一颗一颗的摆入盘中。我们这里要将它整齐的摆放，这样做出来的上海青既好看又好吃，颜值非常的高。朋友们，视频你都看到这里了。如果超哥的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。感谢大家一直以来对我的支持与鼓励。全部摆好以后，起锅加入少量的食用油，油热之后把肉末放入锅中。我们快速的翻炒一下，把肉末炒熟炒香，把肉末将它炒至变色就可以了。然后把姜蒜末也加进来，继续开大火，快速的翻炒一下，让肉末和蒜末全部融合在一起。全部炒香以后，把胡萝卜末和香菇末全部加进来，继续开大火，快速的将它翻炒一下，翻炒均匀，这样炒出来就特别的香了。然后把调好的料汁也加进来。开大火，快速的翻炒一下，把里面的汤汁炒至浓稠，一定要炒成像这样子就可以了。这样炒出来就非常的入味了。炒至浓出之后，我们就将它关火，然后把炒好的料汁淋在上海青上面。这样做出来的上海青颜值非常的高，而且吃起来一点都不油腻。看起来都非常的有食欲，主要是这样做出来清脆爽口又入味，比酒店里面做的还要好吃。我们吃的时候沾上一点料汁，一口一个真的是非常的入味，吃起来也清清脆脆的，非常的香。天，好多人做晒青的时候都是炒着吃，今天我这个方法比炒的还要好吃。主要是它的做法也非常的简单，做出来的颜值也非常的高昂、哦。我家小孩子特别爱吃这道菜。好了，今天的视频就分享到这里了。如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞，并订阅我的频道。别忘了在下面留言，告诉我你有学会做这个家常菜了吗？下个视频中，我将会带来更多的家常菜。谢谢你的观看，我们下个视频见。